El 30 de mayo de 2024 ha pasado a formar parte de la historia de la infamia en España. Tras años de cesiones constantes a los partidos separatistas, Sánchez ha terminado de perpetrar un acto de corrupción sin precedentes, que un político amnistíe a otro político a cambio de sus votos para mantenerse en el poder, atacando así gravemente la unidad de España, la igualdad de todos los españoles y poniendo en juego la democracia, el Estado de Derecho y la convivencia entre españoles. La aprobación de la ley de amnistía para beneficiar al, ex, al expresidente fugado de la Generalidad, Carles Puigdemont, y al resto de encausados o condenados por el golpe de Estado ocurrido en octubre de 2017, borra no solo las penas, sino las conductas ilegales protagonizadas por delincuentes ya condenados. En consecuencia, se legitiman acciones que favorecen la ruptura de la unidad de España y se acredita el Estado de Derecho toda vez que supone reconocer que fue justo el proceso de secesión e injusto el derecho que lo sancionó. Se atenta contra la separación de poderes, ya que se está privando a los tribunales de enjuiciar los presuntos delitos cometidos por los amnistiados, así como de ejecutar lo juzgado en todas aquellas causas relacionadas con el denominado proceso. Y se vulnera el principio de igualdad entre todos los españoles recogidos en el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe que a unos españoles se les aplique la ley y a otros no. Una ley que todo hay que decir no habría sido aprobada sin el voto afirmativo de los cuatro diputados del Partido Socialista eh, Aragonés y del, de sumar que votaron a favor de la ley de amnistía a los golpistas catalanes como pago a la investidura de Pedro Sánchez, traicionando la confianza depositada en ellos por los aragoneses, entregando nuestra soberanía y conculcando la igualdad de todos los españoles. Gracias a su apoyo a esta ley de amnistía, todos los españoles tuvimos que soportar el bochorno de unos delincuentes golpistas jastándose desde la tribuna del Congreso de los Diputados de haber humillado al Gobierno de la Nación, que parece que a ellos poco les importaba, parece que nos importaba más a otros. Para Vox, la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña es inconstitucional. En concreto, vulnera el principio de seguridad jurídica, el artículo 9.3, el principio de legalidad penal del artículo 25.1, el derecho a la igualdad recogido en el artículo 14, la atribución exclusiva de la potestad jurisdiccional a los jueces y magistrados que contiene el artículo 117, el derecho a la dignidad humana consagrado en el artículo 10 y el derecho a la tutela judicial efectiva en el artículo 24. Las disposiciones finales, primera y segunda de la ley orgánica, son inconstitucionales porque llevan a cabo una modificación encubierta de la Carta Magna para incorporar con carácter permanente la amnistía en nuestro ordenamiento jurídico sin seguir el procedimiento establecido para tal fin, que está recogido en la Constitución, el artículo 167 y 168. Finalmente, añadir que el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, más allá de la confianza en que el Gobierno de Aragón hará una defensa conjunta de las instituciones con toda la fuerza que su legitimidad les proporciona para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Amnistía, quiere constatar el rechazo de esta Cámara a esta infame ley. Y por ello, el Grupo Parlamentario de las Cortes presenta la siguiente proposición o de ley. Uno, las Cortes de Aragón manifiestan su firme defensa de la unidad de España, la democracia y la separación de poderes, el imperio de la ley y la igualdad como garantías fundamentales del Estado de Derecho. Y, en segundo lugar, las Cortes de Aragón manifiestan la necesidad de realizar una defensa conjunta de las instituciones para contribuir a su fortaleza y estabilidad y censuran por ello la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a todo su Gobierno por ceder a las pretensiones del separatismo y aprobar la ley de amnistía, por ser contraria a la unidad de España, la igualdad de todos los españoles de nuestra democracia, de la Constitución y el Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Yo la verdad es que creo que hay algunos grupos en esta, en esta Cámara que no son conscientes realmente de la, de la gravedad de la situación. Eh, no se sorprenden de que estemos todos los días hablando sobre el tema de memoria democrática, de algo que ocurrió, eh, de hechos que ocurrieron hace pues, casi un siglo y, sin embargo, de, de algo que ha ocurrido hace escasamente unas semanas, un mes, pues parece que les molesta que estemos hablando de esta cuestión que está tambaleando realmente los cimientos de la democracia en España. La verdad es que me resulta asombroso, me resulta asombroso. Claro, eh, 
Yo simplemente quiero apostillar una cosa, es decir, yo creo que aquí lo que nos estamos jugando es, entre otras cosas, como se ha planteado, la igualdad de los españoles, algo tan sencillo como eso, algo tan sencillo como eso. Luego nos extrañaremos cuando haya que comunidades que tengan una financiación singular y nosotros no la tengamos, o nos, o nos extrañaremos cuando eh, el trato sea muy diferente entre unas comunidades y otras. Pues, pues, pues eso, es lo que están, eso es lo que están construyendo el Partido Socialista y eso es a lo que nos están llevando, a un Estado realmente en el que está poco a poco desapareciendo o, o cayendo, construyéndose el Estado democrático. Algunos lo toman muy a la ligera y con muchas sonrisas. Bueno, hablen ustedes con exiliados venezolanos y cubanos y les, dirán, y les dirán que lo que están viendo aquí ya lo han visto, que ya lo han visto. Pero bueno, me imagino que ustedes no se juntarán con los exiliados, sino que se irán con los originales, ¿no? se irán con los, con los que están ahí gobernando. ¿no? Y luego, señor eh, Villagrasa, no he entendido en absoluto su primer razonamiento. Ha empezado a hablar ha criticado como que estamos insistiendo en el tema de separación de poderes y a continuación nos reclamaba que pusiéramos todo, lo, todo, todo nuestro empeño en llegar a un reparto de Gracias. los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Morón. ¿Eso es lo que usted quiere? Pues eso, eso no es separación de poderes, eso es todo lo contrario. Gracias. Muchas gracias.